In diesem Tutorial bauen wir eine Tasche komplett aus Leder, also ohne Metallteile, keine Schließen, keine Nieten und ohne Faden oder Klebstoff. Wir machen alles aus einer Lederhaut. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. In diesem Tutorial bauen wir eine Tasche komplett aus Leder, also ohne Metallteile, ohne Schließe oder Nieten, sogar ohne Faden und Klebstoff. Wir machen es wirklich komplett aus Leder. Dazu haben wir hier eine Lederhaut, das ist ein schwedisches Rindsleder, dazu kommen wir aber gleich. Dann braucht ihr äh, das Schnittmuster, das könnt ihr euch auf dem Diktum Werkzeugwissen-Blog ausdrucken. Den Link dazu tun wir in die YouTube-Beschreibung bzw. blenden die hier oben ein. Dann braucht ihr Werkzeuge. Bei den Werkzeugen ist es so, ihr könnt mit relativ wenigen Werkzeugen anfangen. Es gibt aber für den einen oder anderen Arbeitsschritt auch Spezialwerkzeuge. Und das erkläre ich dann jeweils, sodass ihr dann auswählen könnt, ob ihr euch dieses Spezialwerkzeug anschafft, was die Arbeit erleichtert oder ähm, ob ihr mit einer kleinen Grundausstattung arbeiten möchtet. Als Beispiel nehmen wir mal hier den Cutter, den solltet ihr auf jeden Fall haben. Damit könnt ihr alle Schnitte machen, die notwendig sind. Also ihr könnt das äh, Schnittmuster ausschneiden, ihr könnt das Leder schneiden, ihr könnt damit die Riemen schneiden. Wenn wir beim Thema Riemen schneiden sind, gibt es aber zum Beispiel andere Lösungen, die dann ein bisschen professioneller und einfacher sind, um wirklich gerade Riemen zu schneiden, zum Beispiel solche Riemenschneider wie diesen hier. Oder wenn es um die Riemen geht, die wir zum Nähen nehmen, dazu gibt es dann solche Endlosriemenschneider. Die einzelnen Werkzeuge erkläre ich dann bei den jeweiligen Arbeitsschritten nochmal genau. So, schauen wir uns mal das Material an, das Leder. Für die Tasche brauchen wir ein Leder, das ein bisschen Stand hat, also dass die Form hält und nicht zu weich ist wie so ein Handschuhleder, sondern eher ein bisschen stabileres Leder. Hier ist die Tasche, die ist aus einem Rindleder gebaut. Das ist weich genug, dass es sich leicht verformt, dass man da den Riemen auch schön bequem tragen kann. Wie man hier sieht, der ist relativ weich. Wenn es ein zu weiches Leder wäre, zum Beispiel ein Elchleder oder sowas, dann würde die Tasche nachher einfach nur als Sack da hängen und würde ihre Form nicht behalten. Deswegen ein Leder sollte, das Leder für die Tasche sollte ein bisschen Stand haben, aber auch nicht zu hart sein, damit man es hier um die Ecken gebogen bekommt. Ähm, was gehen würde, ist zum Beispiel auch hier, das ist auch ein Rindleder, ähm, allerdings ein Fettleder. Das sieht man daran, dass es hier, wenn man das biegt, diese hellen Stellen bekommt. Ähm, das war allerdings nur ein Rest. Und für unser Projekt nehmen wir dann hier dieses schwedische Rindleder. Das hat eine Stärke von etwa 3 mm. Ist fast ein bisschen steif für die Tasche. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir es bearbeiten, wenn wir es schneiden und biegen, dass es dann ein bisschen geschmeidiger wird. Ansonsten können wir es an den Stellen, wo stärkere Rundungen gefordert sind, wo sich zum Beispiel auch nachher die Klappe überschlägt oder auch hier an den Ecken der Seitenteile, das was da ein bisschen ausschärfen, ein bisschen dünner machen, dass es sich da besser biegt. Und sollte das noch nicht reichen, kann man das Leder auch ein bisschen fetten, damit es dann eben ein bisschen geschmeidiger wird. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist Leder ölen. Wenn man Leder ölt, macht man es kaputt. Dann lösen sich die Fasern untereinander auf und nach kurzer Zeit, oder ja, mittelfristig, löst sich das Leder in seine Fasern auf. Deswegen in Leder niemals ölen, aber fetten kann man es durchaus, damit es geschmeidiger wird. So, und dann schneiden wir uns jetzt erstmal die Schablonen zu, die Muster, und dann zeichnen wir das auf, was wir brauchen. Für unsere Muster, für unsere Schablonen habe ich die Vorlage einfach auf einem bisschen festeren Papier ausgedruckt. Das ist ein 200 Gramm Papier. Tut aber auch, wenn ihr das nicht habt, ein normales ähm, ja, Büropapier mit 80 Gramm, ein bisschen festerer Karton. So ein Musterkarton oder wie gesagt 200 Gramm Papier ist ideal. Der hat ein bisschen mehr Festigkeit, da kann man schön mit dem Stift nachher entlang fahren. Schneidet es jetzt erstmal aus. Das hier ist doppelt zu nehmen, also das ist nicht die gesamte Länge, sondern das wird quasi verdoppelt auf die andere Seite hier rüber. Noch ein Wort zu den Anzeichnungen der Löcher. Ich zeichne die nachher eben mit einem Zirkel an, also mache mir die Abstandsmarkierung auf das Leder drauf und steche die Löcher mit dem Zirkel. Ich übertrage die nicht hiervon, weil dann ist es sehr schnell, dass man Fehler macht und wenn man die Löcher mit dem Zirkel überträgt und die gleichen Einstellungen hier behält, dann weiß man, dass die Löcher auf jeden Fall im gleichen Abstand sind. 
Leder ist ein elastisches Material, lässt sich also auch ein bisschen ziehen und dehnen. Ähm, also wenn die nicht auf ein Zehntel Millimeter oder halben Millimeter sind, kann man das meistens noch ein bisschen ausgleichen. Aber wir schneiden jetzt erstmal die Schablonen zu. Ja. Ich schneide hier wirklich auf der Linie entlang, weil nachher kommt ja wieder der Strich dazu vom Stift. Und den schneide ich dann auch eigentlich immer so, dass er wirklich gut weg ist. So, jetzt noch ein paar Erklärungen. Ich mache jetzt hier noch zwei Schnitte bzw. vier Schnitte rein. Einmal hier ähm, auf der Linie. Damit kann ich mir dann nachher die, das Vorderteil anzeichnen. Ja. Weil das ist genau die gleiche Größe wie der Hinterteil. Also die, die Rückseite der Tasche, nur dass eben das dann schon hier endet. Und für die Innentasche, wenn man die machen möchte, dann kann man diese Linie hier nehmen. Und die markiere ich mir auch kurz. Beziehungsweise ich kann das nachher auch dann nochmal, ähm, ja, die gleiche Vorlage nochmal zerschneiden und mir nacheinander einfach die Teile anzeichnen. Also erst das große, dann das Vorderteil und dann das Innenteil. Und kann das entsprechend dann mit einer Schablone, dann wird die halt zerschnitten. Wenn ich das nicht will, drucke ich mir es halt dreimal aus. Wie gesagt, dieses Teil hier brauchen wir dann einmal so und einmal so für die Kontur, dass die aneinander gelegt werden. Und deswegen okay, schneide ich das hier auch direkt an der äh, Achse, an der Zentmittelachse hier nochmal ab, dass ich es daran dann wieder umklappen kann. Einmal so und einmal so. Kurz noch eine Erklärung zu den Abständen bei den Seitenteilen bei den Wandungen habe ich hier einen Abstand von der Lochreihe von 8 mm gewählt und hier habe ich einen Abstand von dem, von dem Rand zur Lochlinie von 7 mm gewählt, ähm, einfach weil ich hier ähm, das nachher ausschärfen werde und damit die Stabilität erhalten bleibt, damit da ein bisschen mehr Material ist, habe ich hier eben 8 mm und hier ringsum 7 mm Abstand zum Mittelpunkt der Löcher. Aber dazu kommen wir dann nachher noch. So, jetzt können wir das dann gleich mal anzeichnen. Anzeichnen werde ich auf der Rückseite, also auf der sogenannten äh, Fleischseite. Das ist die Hautseite und das ist die Fleischseite, also hier die Haarseite, wo normalerweise die Haare sind vom Fell und innen drin, wo hinterher das Fleisch sitzt. Also anzeichnen tue ich immer auf der Fleischseite, dass wenn ich mich da verzeichne, dann sieht man das nachher nicht auf der schönen Seite. Was wir noch brauchen, sind eine gerade Kante. Hier entlang, da schneiden wir uns das Leder erstmal gerade zu, dass wir daraus dann direkt die Riemen für die Schulterriemen schneiden können. Also erstmal eine gerade Kante und dann schneiden wir die Riemen runter. Und auch da zeige ich euch zwei Möglichkeiten, einmal mit dem Stahllineal und Skalpell bzw. Cutter oder mit einem Riemenschneider. So, ich habe hier eine Schneidmatte drunter liegen, dass ich nicht in die Werkbank reinschneide. Und ein langes Stahllineal, das ist jetzt 1,20 Meter lang. Ähm, wenn ihr ein kürzeres Stahllineal habt, dann müsst ihr es halt versetzen. Ich lege das Lineal immer so auf, dass ich das auf dem ja, Stück liegen habe, was ich behalten möchte. Der Rest hier, der Abfall, liegt außerhalb des Lineals. Das heißt, wenn ich hier wegschneide, schneide ich immer in den Abfall rein und nicht in das, was ich behalten will. Insofern schneide ich jetzt erstmal hier eine gerade Kante an, möglichst gerade. Und dann schneiden wir die Riemen von 18 mm darunter. Mal gucken, dass man auch gut durch ist. Ihr seht, ich habe das Lineal falsch rum aufgelegt. Normalerweise sollte man immer an der dickeren Kante schneiden. Das war jetzt mein Fehler. Aber egal. Jetzt haben wir hier schon mal eine gerade Kante. Jetzt zeichnen wir hier einen Abstand von 18 mm an und schneiden einen Riemen runter. Und dann zeige ich euch noch, wie man das mit einem Riemenschneider macht. 18 mm. So. Nö. Nee. 
Möglichst in einem Schnitt, maximal in zwei, da durchgehen. Dann haben wir das ordentlich. So. Na. Noch ein paar Fasern. So, jetzt haben wir einen langen Riemen. Und das ist dann für, die, für den Schulterriemen. Da machen wir jetzt noch einen zweiten und das machen wir mit einem Riemenschneider. So, hier haben wir diesen Riemenschneider. Der hat hier eine Skala und hier drin ist ein kleines Messer und den ziehe ich so an der Lederkante entlang, damit ich da meinen Riemen schneiden kann. Wie gesagt, immer am schwierigsten ist bei diesen Riemenschneidern den Anfang zu bekommen. Das ist jetzt hier. Da muss ich einmal beherzt hin und darauf achten, dass das dann hier an der Kante schön anliegt. Ja. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ziehen und darauf achten, dass mein Leder schön an, am Anschlag anliegt. So, jetzt habe ich auch den zweiten Riemen geschnitten und mit den zwei Riemen sollte ich nachher genug Material haben, um nachher den ja, Schultergurt mitmachen zu können. Jetzt können wir ans Anzeichnen gehen. Wie vorhin schon gesagt, das brauchen wir zweimal und das soll ja nachher dann die Klappe werden, die hier überschlägt und insofern nehmen wir das so, dass die Falten, die hier schön drin sind, dass die uns dann quasi nachher unterstützen, dass das Leder hier sich da gut klappt. Und insofern können wir hier eigentlich gucken, dass wir zum Beispiel mit dem Teil hier hingehen, dass wir unser Leder auch schön ausnutzen. Und dann kriegen wir dann nebendran eventuell noch die Innentasche oder das Vorderteil hin. Und kehren wir uns mal hier die Mittepunkte, dass wir wissen, wenn wir verrutschen aus Versehen, wo es liegt. Und jetzt fahre ich das einfach mit dem Kugelschreiber nach. Man sieht, das ist der Vorteil von dem bisschen stärkeren Papier, dass man da die Konturen schön lang fahren kann. So. Genau. Mittelmarkierung habe ich gemacht. Das ist ganz wichtig. Genau. Jetzt kann ich hier nochmal die Markierung machen für den Deckel. Vorsichtshalber und für die Innentasche. Wir haben auch eine kurze Mittelmarkierung dahin. Warum? Dazu später mehr. Die Mitten sind immer ganz wichtig. Gibt es wichtige Anhaltspunkte. Mitte, Mitte. Dann gehe ich mal hier hin. Das ist innen. Das sehe ich außen nicht, dann kann ich das auch quer nehmen, auch wenn da eine Falte sein sollte auf der Vorderseite. Die Tasche biegt sich ja in diesem Bereich der Innentasche nicht. Wie gesagt, die Innentasche kann man auch weglassen, wenn die nicht braucht und ich möchte. Kann auch einfach das machen. Es gibt ein bisschen mehr Stabilität auf der Rückwand, aber ansonsten kann man die auch lassen. Und jetzt brauchen wir noch die Wandungen. Und die nehmen wir hier oben am Hals. An der Grat, da ist das Leder relativ steif auch. Das heißt, es müsste eigentlich ganz gut sein. Jetzt gehe ich hin und lege das mir so an. Zeichne mir hier die Mittellinie an, dass ich das nachher auch schön umschlage. So. Einmal. Gut, und jetzt schlage ich das darüber, lege es wieder genau auf die Linie an, schön gerade, dass sich das da durch fortsetzt. Und das haben wir fertig angezeichnet, jetzt können wir an den Zuschnitt gehen. Günstigste Möglichkeit zum Zuschneiden ist mit einem Cuttermesser. 
Damit mache ich auch jetzt erstmal hier den groben Zuschnitt. Das geht relativ einfach. Das ist eine leichte Biegung, also hier kann ich kein Lineal anliegen. Ich habe ja sehr viele Rundungen generell, also ich kann nicht mit Linealen oder Schablonen arbeiten. Professionell wird sowas gestanzt. Da kommt eine Form von oben, Puff, dann ist das gestanzt. Wenn man das, wie wir, hier mit der Hand machen, schneiden wir das mit dem Messer erstmal zu, beziehungsweise mit einem Halbmond. Den zeige ich euch gleich, den Halbmond. Immer darauf achten, dass die Finger möglichst weit weg von der Klinge sind. Ich mache jetzt erstmal hier ein paar Schnitte, also ich mache erstmal hier das Teil weg, dann schneide ich das hier auf, sodass ich kleinere Sachen habe und dann gehe ich nachher quasi in den Feinschnitt. Aber hier, da das relativ gerade ist, gehe ich direkt an dieser Linie entlang und schneide mir das hier ab. Nicht irgendwie rechts oder links davon, sondern auf der Linie. So, einmal. Wie gesagt, erstmal grob zuschneiden. Jetzt trenne ich das hier, weil es auch eine gerade Kante ist, dass ich nicht da aus Versehen dann nachher hier reinschneide. So. so. Gut. Die Haut, den Rest rollen wir zusammen. Brauchen wir nachher noch mal ein bisschen was. Aber dann tun wir es erstmal weg. So, jetzt gehen wir in die Details. Wie gesagt, mit dem Cuttermesser. Ich mache immer möglichst erstmal die großen Strecken und dann die engen Rundungen. Immer auf die Finger aufpassen und immer schön auf der Linie schneiden. Das sind so ziemlich die engsten Rundungen die wir bei dieser Tasche hier auch haben. So, dann haben wir hier die Vorderseite. Jetzt zeige ich euch mal, wie das mit dem Halbmond geht. Der Halbmond hat ein paar Vorteile zum Cutter. Und zwar kann man den recht vielseitig einsetzen. So ein Halbmond von der Form her. Ganz klar, gibt es auch als Viertelmond, hat aber die gleichen Funktionen. Ich habe einmal die, diese Kante hier, mit der ich wirklich hier irgendwo einschätzen kann und auch entsprechend dann so hier einfach geraden schneiden kann. Ja. Also, wie mit einem Cuttermesser. Halbmond wird immer geschoben, hat den Vorteil, dass man dann meistens die Finger nicht davor hat. Und wie ihr jetzt gesehen habt, ich kann den Halbmond rollen, sodass ich hier, wenn ich jetzt hier feine Sachen habe, kann ich den Halbmond hier zum Beispiel so an der Kante entlang rollen und kann dann sehr feine Sachen schneiden. Das kann ich dann auch machen, wenn ich jetzt eine Rundung schneiden will, kann ich da mich dann so damit entlang tasten und kriege dann so eine schöne Rundung geschnitten. Ja, dafür ist der Halbmond super. Und deswegen ist das eigentlich das äh, Wappenwerkzeug auch der Lederer. So, dann fangen wir mal hier an und schneiden uns hier entlang mit dem Halbmond. Also es ist auch meines Erachtens nach sicherer arbeiten, als wenn ich mit dem Cuttermesser hier arbeite. Und vor allen Dingen kann ich auch viel genauer arbeiten. Wichtig ist, dass der Halbmond gut geschärft ist. So, das wird nachher die Front von der Tasche werden. Es ist immer ganz gut, wenn man die wichtigsten Teile zum Schluss macht, weil dann hat man ein bisschen Übung. So, Innenteil. Hier kann ich ruhig, wie gesagt, ein bisschen innerhalb des Risses schneiden, weil dass quasi dann nachher innen, da wo das Außenteil umschlägt, reingesetzt wird. Also kann ich hier recht weit reingehen. Schneide ich da auch erstmal. Fangen wir einfach mal hier an. Welches Schneidwerkzeug ihr dann nachher benutzt, ob das jetzt ein Halbmond ist, ein Cuttermesser oder eins von diesen Rollenmessern. Die Rollenmesser sind zum Beispiel auch super, wenn man längere geraden Strecken schneiden möchte. Nehmt das, wo ihr am besten mit zurechtkommt. 
Geht auch mit einer Schere, es gibt sogenannte, das sind hier französische Lederscheren. Das ist die sicherste Möglichkeit, sowas zu schneiden. Aber links braucht man da auch ein bisschen Kraft in den Händen. Aber das geht auch, gerade bei so einem sehr harten Leder wie das hier. Es ist nicht nur nicht weich, sondern so ein bisschen die Eigenschaften wie ein Karton. Das ist eigentlich ganz gut, da kann man schön korrigieren. So, gleich haben wir den Zuschnitt soweit. So, haben wir auch dieses. Schauen wir uns die Kanten an. Also, die Kanten hier haben so ein bisschen so ein paar Ecken drin vom Schneiden und so weiter. Das kommt man, bekommt man schön äh, gleichmäßig, wenn man, das, wenn man die Kanten schleift. Das kann man jetzt machen oder auch erst, wenn die Sachen dann nachher ja verbunden sind. Bei einer klassischen Sattlernaht wird das immer erst hinterher gemacht, weil dann die beiden Flächen sehr dicht aufeinander liegen. Ähm, bei uns schlagen die ja ineinander ein. Insofern können wir dann jetzt schon die Kanten putzen, in Anführungszeichen. Das ist kein klassischer Aufputz, wie es der Teschner oder Sattler macht sondern wir schleifen einfach die Kanten gleich, sodass die Ecken, die da jetzt noch drin sind, raus sind. Dazu gehe ich erst mit einem 120er Papier ran und hinterher dann mit einem 240er, dass die Fusseln dann wegmacht, die da so entstehen. Ja, das ist das Erste, was wir jetzt machen mit den Kanten und anschließend werden wir es ausschärfen. Ausschärfen bedeutet beim Lederarbeiten die Bereiche, die dünner werden sollen. Wir machen das Leder in gewissen Bereichen dünner. Also zum Beispiel hier, wo die Tasche nachher den Überschlag bekommen soll, ja, wo sich das Leder nach vorne klappt. Das soll ja möglichst weich sein, dass es schön leicht überschlägt und das werden wir ein bisschen ausschärfen. Das gleiche können wir an der Innentasche machen, weil hier keine Belastung drauf ist, sodass die innen drin nicht so dick aufträgt. Ja, die liegt dann ja hier drin, wir haben sie ein bisschen kleiner geschnitten und dass die innen dann nicht so dick aufträgt, können wir die ein bisschen entsprechend auch noch ausschärfen. Ähm, an der Vorderseite brauchen wir da nichts ausschärfen. Wichtig ist es ausschärfen, vor allen Dingen an, dem, an der Wandung, die hier nachher so sein soll. Einmal soll es sich ja hier in den Rändern schön umbiegen, dass es hier schön hochkommt und zum anderen an den Enden, die sollen nach innen schlagen. Das werden wir auch ausschärfen und dünner machen. Wichtig sind die Kanten bei allen Teilen, die außen sind. Also vor allen Dingen hier bei dem Rückwand mit Lasche und bei der Vorderseite. Hier sollen die Kanten möglichst schön gleichmäßig rund sein. Deswegen putzen wir die. Die anderen Sachen schlagen alle nach innen. Die sieht man also nicht. Insofern putzen wir nur die Kanten oder runden die Kanten, die man auch sieht. Wie gesagt, zuerst mit einem groben Schleifpapier. Wie gesagt, das ist kein klassischer Aufputz, wie ihn der Sattler macht. Beim Sattler, da kommt dann ein Nussbrüh drauf, dass die Kanten dunkel werden. Man kann mit Schellack rangehen, dass die Kanten härter werden. Oder man geht mit Wachs ran, mit einem heißen und der verfestigt die Kanten zusätzlich. Ich mache jetzt einfach hier nur einen vereinfachten Putz, indem ich einfach hingehe und die Kanten, die Ecken ein bisschen rausschleife. Erst mit einem groben Papier, 120 und dann nochmal mit einem feinen Papier, 240. Ja, wieder darauf achten, dass man nicht zu flach schleift, sondern dass wirklich nur die Kanten geschliffen werden. Die stellen sich beim Schleifen, stellt sich die Haarseite, die Hautseite stellt sich gerne mal so auf. Das gibt dann so einen Grat, könnte man sagen. Hier sieht man es vielleicht, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Also hier ist noch dieser Grat und den schleift man noch mal so ein bisschen weg, aber nicht in die Fläche rein. Hier gehen wir auch noch mal kurz an die Kante. Machen die ein bisschen rund. Ja, 
Und das Ganze jetzt noch mit einem feinen Schleifpapier. So. Und hier auch nochmal ein feines Schleifpapier. Das ist nachher die Sichtkante oben. Die sieht man sehr gut nachher, wenn du mit der Hand reingehst. Deswegen sollte die eigentlich auch schön glatt sein. Das sieht schon ganz gut aus. Und hier gehen wir auch noch mal kurz ein bisschen an den Rand entlang, dass die Fusseln weggehen. Die so. so, jetzt sind die beiden Teile, die ich schleifen wollte, geschliffen. Jetzt gehen wir ans Ausschärfen. Ausschärfen, wie gesagt, da wo sich das Leder biegen soll, beziehungsweise wo viel Material aufeinander kommt, da schärft man aus. In dem Fall hier bei, dem, bei der Lasche ist es zum Beispiel hier in der Mitte. Das ist ein kritischer Bereich, da werde ich jetzt nicht mit dem Messer rangehen, sondern das mache ich auch nur mit dem Schleifpapier. Also gehe ich mit dem Schleifpapier hier hin. Ich habe hier mal angezeichnet, wo die, wo die Vorderseite raufkommt, beziehungsweise ich kann die Vorderseite auch auflegen. Hier, genau, hier ist die Vorderseite und darüber schlägt nachher dann die Klappe. Also kann ich die Klappe von hier ausgehend quasi ein bisschen dünner machen. Und das mache ich auch einfach mit dem groben Schleifpapier. Gucken, wie die Faser läuft, sodass sie nachher nicht zu rau wird. Also in diese Richtung, wenn ich da gleich schleife. Ihr seht, da kommt ordentlich was runter. So, dadurch wird es eben dünner und geschmeidiger. Mal gucken, dass nicht so viel Dreck drunter ist. Wie gesagt, nachher fetten wir das alles, dann sieht das nochmal ein bisschen schöner aus. Und jetzt gehe ich hin mit einem feinen Schleifpapier und glätte das Ganze noch ein bisschen. So, jetzt ist das ein bisschen dünner und dadurch schlägt es, ich weiß nicht, ob man das sieht, dadurch schlägt die Kurve ein bisschen harmonischer. Wie gesagt, nachher ein bisschen Fett drauf, dann wird es noch stärker. So, normalerweise, wenn wir nachher ein bisschen sauber machen hier, normalerweise wird ausgeschärft mit dem Messer. Wenn man sich das nicht zutraut, kann man das aber auch schleifen. Wir haben ja wie gesagt, dass wir hier den Bereich und hier vorne die Sachen, die umklappen, die sollen dünner werden. Damit ich das einigermaßen sehe, zeichne ich mir das mit dem Zirkel an. Das war ein Bereich von 12 mm. Ein bisschen weniger. So. Das muss auch jetzt nicht so hundertprozentig sein. 12 mm. Und die zeichne ich mir jetzt hier mit dem Zirkel so an. Die Löcher sind auf 8 mm und der Bereich, der ausgeschärft wird, ist bei 12 mm. Ein bisschen steiler gehen, geht es besser. Wie gesagt, hier vorne wird es sowieso generell ausgeschärft, dass es möglichst schön umklappt. So, wie schärft man aus? Mit dem Messer, also man braucht eine harte Unterlage, es darf nichts Weiches sein, keine Schneidmatte. In der Schneidmatte schneidet man die Schneidmatte kaputt. So traditionell macht man das, wie gesagt, mit dem ähm, mit, ähm, Halbmond, indem ich den hier eben ganz flach auflege, Finger schön hinten dran und dann in Richtung Kante das Leder wegschneide. Aufpassen, dass man nicht zu viel wegschneidet, dass man also nicht in die Kontur reinschneidet. Ja? Und dann wirklich hingehen mit dem Halbmond. Dafür muss der richtig scharf sein. Den haben wir eben noch extra noch mal geschärft. Und dann ganz flach aufsetzen und die Kanten ab der Markierung ausschärfen. Dann gibt es japanische Phasenmesser, nennen die sich, Ausschärfmesser. Die sind für den gleichen Zweck gemacht. Da kann ich auch hingehen und hier das Messer schön ansetzen, ein bisschen schräg. So, jetzt tue ich mal ein bisschen leichter. Man kann damit das schön gleichmäßig ausschärfen. Hier ja, vorne wird es eh weitflächig. Wie gesagt, vorsichtig sein, dass man sich nicht die Konturen wegschneidet. Es 
gibt auch Lederhobel. Das ist dieser hier. Das ist ein Lederhobel. Das gleiche Prinzip. Da ist eine Klinge drin, die ist gerundet, die kann man austauschen. Damit kann ich auch relativ sicher und zügig ausschärfen mit dem sogenannten Lederhobel. So, jetzt sind wir hier schön gleichmäßig dünn an den Kanten geworden, sodass die sich hoffentlich dann nachher schön hochbiegen, wenn wir das Ganze nähen. Die müssen sich auch ein bisschen raffen. Also wir nähen ja nicht, sondern wir verbinden es ja nur mit einem Lederriemen. Dazu kommen wir dann nachher. Und jetzt schleifen wir das Ganze noch, dass die Fasern wieder weg sind. Und dann geht es auch schon in Richtung Zusammenbau. So, jetzt haben wir hier alles soweit geschliffen. Trotzdem stehen wir noch ein paar Fasern hin und jetzt zeige ich euch das mit dem Feuerzeug, dass man einfach mit dem Feuerzeug hingehen kann und diese losen Fasern, die da an der Kante stehen, die brennen dann einfach sehr schön weg. Ja, man sieht das eigentlich auf der Seite ganz gut, dass man da gut kurz hingeht und diese Fasern wegbrennt. So, die ganzen Fusseln hier weg, die werden dann hart und die brechen dann eigentlich von alleine ab. Nun, zusammen verbunden wir das ja alles mit einem Lederriemen. Und wie der entsteht, das zeige ich euch jetzt. Also für das Verbinden unserer Teile, sagen wir doch Nähen dazu, also für das Vernähen unserer Teile, ähm, haben wir die Möglichkeit, fertige Bänder zu kaufen. Ja, hier Känguru-Lederbänder oder Rindslederbänder, ähm, die entsprechend vorbereitet sind. Da hat man die wenigste Arbeit mit, passen halt dann farblich hm. Bedingt, das würde gehen. Mit dem könnte man nähen, aber das ist relativ, also ich finde das recht dünn. Ich zeige euch, wie man sich Lederbänder auch selbst machen kann. Da brauchen wir wieder einen Rest von unserem Leder. Gucken wir ungefähr, wo die Mitte hier ist. Das stechen wir durch, dass wir es auf der Vorderseite auch erkennen, wo wir da hin wollen. So. Da ist unsere Vorderseite. Genau. So. nur ganz grob, Und dann schneiden wir das außen rum ein bisschen zurecht. Jetzt mit diesem Endlosriemenschneider hängt man in der Mitte an, dann braucht man ein Loch in der Mitte, da brauche ich aber eine andere Unterlage, niemals auf der Schneidmatte lochen, davon geht die Schneidmatte kaputt. So. Und dann schneiden wir hier dass wir hier den Anfang von Hand schneiden, nicht zu kurz. Am Anfang ist immer, wie gesagt, etwas schwierig. Den müssen wir jetzt hier reinfädeln in diesen Riemenschneider. Den kann man hier ziehen. vom Hals vorne das Stück, aber jetzt habe ich auch wieder eins, zwei, drei, locker mal fünf Meter Lederband hergestellt. Und da kann ich immer schön meine Reste mit verwerten. So, schauen wir mal, was für ein Loch wir dann brauchen, um damit zu nähen. Also wir haben jetzt unseren Riemen, der ist jetzt ungefähr 5 mm breit und die dick 3 mm. Haben wir denn hier an unserer Lochzange? Nehmen wir mal die größte Pfeife, die dran ist. Das ist die hier, genau. Gucken wir mal, was die sagt. Macht solche schönen Löcher. Und das ist ein bisschen eng. Aber ein Vierer Loch. So ist es auch im Plan eingezeichnet mit einem Vierer Loch. Also Vierer würde gehen. Der Riemen wird nach ein paar Mal bewegen, wird er weicher. Vierer würde gehen, aber wir haben ja was ganz Tolles. Wir haben hier eine Lochzange 
bei Dictum, die macht ovale Löcher. Und da schauen wir mal, welches wir dann nehmen. Wenn wir jetzt an der Kante entlang, dann brauchen wir eins, was quer zur Kante ist. Und dann nehmen wir mal dieses hier. So. So, und damit verbinden wir unsere Teile. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Wer natürlich nur eine einfache, runde Lochzange hat, der nimmt dann eben ein Viererloch bei einem 5x3er-Riemen oder welchen Riemen ihr eben schneidet. Oder auch, wenn ihr fertige Binde habt, nehmt da entsprechend. Aber probiert es vorher aus, der Riemen soll da fest drin sitzen. Also wenn jetzt so Belastung drauf ist, sollte man ihn nicht einfach durchziehen können. Wenn die Löcher zu groß sind, dann hält es nachher nicht, weil wir verwenden keinen Kleber oder sonstiges, sondern hier muss das gut sitzen halten. Jo, also nehmen wir die ovale Pfeife, die sie hier, wie sie jetzt hier drin ist, für unsere Verbindungen. Dann haben wir noch ähm, zwei bzw. vier Löcher oder ein paar Löcher, die wir vorher machen müssen. Und zwar, wo nachher der Riemen durchläuft. Unser, nachher unser Tragegurt durchläuft, da brauchen wir Langlöcher. Die habe ich auch auf der Vorlage eingezeichnet. Hier diese Langlöcher. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten, wie man die macht. Wenn man jetzt kein spezielles Werkzeug hat, nimmt man dafür am besten, ich mache das hier an dem Reststück, nimmt man ein Locheisen, 4 mm. Ja, oder ein Dreierlocheisen, je nachdem wie stark das Leder ist. Schauen wir mal. Hier. Dreier, genau, 3 drei mm. Und man braucht einen Zirkel idealerweise, der auf 18 mm schon eingestellt ist. Und damit mache ich mal eine Markierung hier ins Leder rein. Zwei Punkte. So. Das sind jetzt die zwei Punkte. Und das sind 18 mm, sprich, das muss die äußere Kante meines Lochs sein. Setze das Loch also den Locheisen hier auf. So. Und dann schlage ich ein Loch rein. Und hier das gleiche. Auch auf die Kante, auf den 18 mm Abstand hin. Und so. Und jetzt verbinde ich die beiden Löcher mit einem Schnitt. So mache ich mir dann aus zwei Löchern nebeneinander ein Langloch und da passt dann mein Riemen auch wunderbar durch. Ja. Aber wir wären nicht dicktum, wenn wir da nicht ein schönes Spezialwerkzeug für hätten. Und zwar ist das hier ein sogenanntes Kapplocheisen. Das ist ein Locheisen das eben Langlöcher macht. So, eigentlich euch ja, komm. So. und das macht im Grunde genommen das gleiche, nur mit einem einzigen Eisen und da passt dann natürlich auch mein Gurt wieder wunderbar durch. Die Ränder sind oben direkt durch das Stanzen schön rund. Normalerweise ist ein Kapplocheisen dazu da an der Gürtelschließe vorne. Dort, wo der Dorn rauskommt, wird der Gürtel umgelegt und dann kommt hier aus diesem langen Loch der Dorn, dass sich dieser Gürteldorn bewegen kann. Dafür werden normalerweise Kapplocheisen verwendet. Wir verwenden die jetzt, um unsere Langlöcher damit zu machen. So, und dann zeichnen wir uns die an auf unserem Teil. Da ist so hole ich nochmal meine Schablone. Und dann gehe ich hin mit meinem Zirkel und steche hier, wo die Markierungen sind, wo ich die Kapplöcher haben will, kurz mal durch. So, jetzt weiß ich, da, da, da und da will ich meine Kapplöcher haben. Und das Gleiche mache ich dann auch auf der Gegenseite. Und dann brauche ich natürlich wieder das passende Kapplocheisen dazu. So.
So, jetzt habe ich meine Öffnungen für den Riemen. Ja, kommt er da rein. Dann geht er da durch. Wunderbar. Und jetzt geht es an die Löcher seitlich. 8 mm, perfekt. So, das kommt nach innen nachher. So also kann, kann ich auf der Sichtseite hier schon mal anzeichnen. Ich gehe da einfach hin und mache nur einen leichten Kratzer. Das muss jetzt nichts Tiefes sein, sondern einfach nur eine leichte Markierung, dass ich diese Linie hier habe, wo ich stanzen will. Das geht hier so. Genau. 8 mm ist die Mitte des Lochs. Lochabstand ist 18 mm oder soll 18 mm sein. Dann brauche ich von der Mitte aus einen Abstand von 9 mm auf beiden Seiten, wo ich mein Loch starten kann. Meine Lochreihe starten kann. So. Und dann gehe ich hier hin. 9 und 9. So. Und jetzt gehe ich hin und mache mit diesen 18 mm 13. 13 Löcher. Von der Mitte aus. Gleich hier auf der anderen Seite. 1, 13, 12, 13. Das sieht plausibel auf. Sind auf der gleichen Höhe. 13. Und auch hier plausibel auf etwa der gleichen Höhe. Wie gesagt, jeweils 13 Löcher, also insgesamt 26 Löcher über die gesamte Strecke. Und das brauchen wir jetzt auch bei unseren Vorderseite, Rückseite und Innentasche. Der Rand bei diesen Teilen ist allerdings nur knapp 7 mm davon weg. Ja. Also 7 mm. Ich mache das bei den Teilen lieber von der Innenseite. Aber hier unten wird genäht und jetzt gehe ich da wieder einmal außen rum. So, hier ist ausgeschärft, da brauchen wir es dann nicht mehr. Das mache ich bei den anderen, bei der Vorderseite auch. Genauso fange ich auch hier oben an. Bis hier, da hört es dann eh auf. Und bei denen hier, da kann ich noch ein bisschen enger zusammengehen. Da können die Löcher noch ein bisschen weiter außen. Weil das muss nicht so stabil sein. Ja, das ist einmal mit Loch und dadurch kann das auch innen drin, kann es sich auch so ein bisschen aufbauschen, dass man da auch ein bisschen so, so eine Wölbung drin hat. Kann ich ein bisschen weiter reingehen. Wie viel habe ich da jetzt innen für die Innentasche? Das sind jetzt 6 mm. Machen wir da mal den Abstand. Genau. 6 mm. So, das sieht gut aus. Hier habe ich die Mitte noch markiert. Hier ja, ist meine Mittelmarkierung noch gut sichtbar. Und jetzt gehe ich wieder von der Mitte aus. Wenn ich jetzt einen Fehler hätte, angenommen, mein Zirkelabstand wäre unterschiedlich. Also ich hätte jetzt keine 18, sondern aus Versehen. 17 oder so eingestellt und ich mache hier, übertrage das von oben weg, dann habe ich hier unten einen ungleichen Abstand, den sieht man. Das fällt auf, wenn es hier unten ungleich ist, dann ist es hier etwas größer oder schmäler. Das stört nicht unbedingt, aber wenn ich von hier unten ausgehe und nach oben weggehe, fällt das nicht auf, weil die Kanten sind weit genug auseinander, als dass mir dann das optisch großartig auffallen würde. Wichtig ist nur, dass ich eben den exakt gleichen Abstand habe wie bei diesen Löchern hier. Deswegen nehme ich mir den hier wieder ab und check das nochmal, dass ich damit einfach wieder in die Löcher reinkomme. Ja, das sieht gut aus. Das sind die gleichen Abstände. Jetzt fange ich hier wieder von der Mitte ausgehend an und sage hier, okay, da habe ich meine 9, da mache ich meine, meinen Punkt hin, kann ruhig ein bisschen größer sein, dass ich das auf der gegenüberliegenden Seite sehe. Überliegen, so, 
Ja, jetzt sehe ich hier auf der Seite, auf der H-Seite, sehe ich die Markierungen. Weil ich werde nachher von der Seite aus lochen, weil die Eindrücke dann schöner sind, als wenn ich von hier, dann habe ich nämlich eine scharfe Kante auf der Vorderseite und so habe ich eine runde Kante. Deswegen gehe ich von hier aus hin und drücke die Markierungen so weit durch, dass ich da auf der Vorderseite meine Lochmitten sehe. Ja, hier, sehe, okay. Und dann wieder jeweils 13 Löcher. 13 und jetzt gucken, sieht man die auf der Vorderseite? Ja. Da ist eins, kann man nochmal kurz nachstechen. Die Löcher gehen nachher eh weg. Lieber einmal zu viel nachziehen, als dass wenn man nachher genäht hat, feststellt, dass ein Loch zu viel oder zu wenig ist. Das ist beides nicht schön. So, ja. Und so markiere ich jetzt auch noch die beiden anderen Teile entsprechend. So, alle Löcher sind markiert. Immer im Mitte Loch. Und jetzt können wir ans Löcher machen gehen. Hier haben wir noch unsere Zange und damit setzen wir jetzt immer die Zange mittig über das Loch, so gut das geht. Ja. Ja, mit so einer Lochzange geht das recht schnell. Beim Stanzen immer darauf achten, dass man die Längslöcher hier, die kleinen, also die Ovale, immer so rechtwinklig möglichst zur Kante stanzt. Also nicht irgendwie so schräg. Wenn schräg, dann einheitlich schräg. Aber ich mache es so, dass die möglichst so im rechten Winkel zur Kante laufen. Und hier im oberen Bereich ist ja der Schwung wieder ist der Schwung ja, geht ja hier wieder so nach außen, deswegen dann auch hier wieder den Schwung aufgreifen und hier wieder ein bisschen gerade werden und wie gesagt immer Mitte Loch möglichst so und das letzte Loch machen wir so. So, jetzt haben wir hier alle Löcher gestanzt, brauchen wir keine mehr. Und jetzt können wir anfangen, die Sachen zu verbinden. Wir brauchen pro Naht brauchen wir ungefähr einen Meter von unserem Band. Hier, von diesem Lederband brauchen wir ungefähr einen Meter. Wir haben ja genug. Also schneiden wir uns da mal ein bisschen was zurecht, damit man es besser einfädeln kann. Ein bisschen schräg schneiden. Ja. Schneiden wir das ein bisschen schräg. Und dann schärfen wir das jetzt auch mal provisorisch ein bisschen aus. So. Damit kommen wir dann leichter durch die Löcher durch. Jetzt fangen wir erstmal da oben. Das wir auch nicht mehr. Jetzt fangen wir hier an. Ach so, also das erste Loch. Wir kommen von innen. So. Und ziehen das dann nach außen durch. Und jetzt darauf achten beim Nähen, dass, die, dass der Riemen auch mit der Haarseite, nicht mit der Fleischseite, sondern mit der Haarseite, also mit der glatten, mit der schönen Seite nach außen läuft. Und den immer so durchziehen. Ja. So. So. so, und bei der Stelle jetzt, bei der zweiten Stelle, den können wir mal weg tun, bei dem dritten Loch, da kommt dann jetzt die Innentasche dazu. Die liegt dann jetzt, also bei dem dritten Loch, die liegt ja hier ein, die wird jetzt dann mit dem dritten Loch auch mit eingenäht. Also müssen wir die jetzt direkt berücksichtigen. So. Dass wir da dann auch 
durchgehen. Das können wir erstmal alles locker machen. Wir können das nachher noch mal stramm ziehen. Wenn jetzt die Rundung kommt, wird es ein bisschen schwieriger. Dann müssen wir das Leder, muss ich dann dahin ziehen. Deswegen erstmal durch die losen Teile durch. Kein Loch vergessen. Und dann zieht sich das schon zusammen. Warum habe ich mit der Rückseite bzw. Eine Rückenseite mit Klappe, Innentasche und ähm, Wänden angefangen? Ganz einfach, weil hier komme ich jetzt noch einfacher dran. Nachher, wenn die Tasche, Tasche geschlossen wird, ähm, ist es schwieriger, da ein bisschen schwieriger da reinzukommen. Und wenn ich dann nur zwei Teile habe, also nur die Front mit den Seiten verbinden muss, tue ich mir leichter, als wenn ich drei Teile zusammenbringen muss und deswegen habe ich jetzt eben mit Rückwand und Innentasche angefangen. Wenn ihr die Innentasche weglasst, tut er euch einfacher und ähm, dann könnt ihr auch anfangen mit vorne oder hinten, dann ist es äh, egal. So, jetzt noch die beiden letzten Nähte hier. So. So. Die erste Naht ist vollendet. Wie gesagt, das Leder ist wirklich ein sehr steifes. Ich werde das gleich dann mal alles hier fetten und dann hoffen, dass es etwas geschmeidiger wird vor den nächsten Arbeitsschritten. Ich habe bewusst so angefangen, dass ich von, von innen nach außen eingestochen habe. Also von innen nach außen, dass wir hier außen diesen Riegel haben und nicht, dass wir von außen kommen und hier aufhören. So habe ich hier eine geschlossene Naht nachher. Die sehe ich, also dann sehe ich keine, ähm, ja, dann fängt die einfach hier an, da ist kein, kein Knoten oder sonstiges. Innen wird es wie folgt gesichert. Braucht man irgendwas zum Lockern hier? Ich gehe hier nochmal rein. Ja. Ziehe das, was jetzt von außen gekommen ist, hier durch. So. Und gehe dann hier nochmal wieder direkt rein. So, jetzt kann ich wieder anziehen. Also sprich, ich ziehe diesen Knoten hier wieder so rüber fest. Dann ziehe es hier rein. Dann ziehe es hier unten rein. Das Ganze braucht immer ein bisschen Kraft. Nicht zu viel Kraft, durch das man das Leder abreißt. Und so, und so wird es dann gesichert. Ja, das gleiche machen wir hier auch nochmal. Ja, und gehe hier oben wieder raus. Ja, und dann kann ich hier wieder anziehen, dass es hier klemmt. Ja, das ziehe ich, hier, ziehe ich hier an. Das ziehe ich an, dass es hier innen wieder da klemmt. Ja, und dann ziehe ich es hier nach. Und danach und dann ziehst du so an und dann ist das gesichert. Und dann kann das eigentlich auf Belastung von außen nicht aufgehen. So, die Tasche hier seht ihr jetzt noch gut. Die kann ich jetzt hier so ein bisschen ausbeulen. Und dann habe ich eine schöne Innentasche. So, jetzt machen wir noch die Vorderseite und dann fetten wir alles ein. So, damit ist auch diese Naht fertig. So, kann man schon. Jetzt auch wird hier wieder, wie vorhin schon gezeigt, die Naht ein bisschen fixiert ineinander. So, wenn ich jetzt hier wird die andere Schlaufe wieder blockiert. So, und dann brauche ich hier noch, noch mal da anziehen und fertig. So. Im Grunde genommen ist jetzt schon unsere Tasche sehr weit. Das schlägt dann so rein und das dann hier rüber. Und vor den nächsten Arbeitsschritten mal gucken. Genau. Fetten wir das alles jetzt mal ein in der Hoffnung, dass dann die ganze Sache ein bisschen geschmeidiger wird. Dann nehmen wir hier unser Lederbalsam und tragen das großzügig auf. 
Das gefällt mir jetzt gut, dass diese schwarze Kante dadurch, die dunklen Kanten dadurch kommen. Das gibt dem Ganzen einen sehr schönen rustikalen Look. Haben wir das hier soweit drin. Jetzt lassen wir das alles, verstecken wir das mal so dahin. Lassen die Tasche jetzt schön trinken und ähm, dann machen wir mit dem Verschluss und dem Trageriemen weiter. So, nachdem jetzt unser Body, unser Taschenkorpus soweit fertig ist, wird es Zeit, sich um die Details zu kümmern. Also um den Verschluss und um den Trageriemen. Trageriemen ist recht einfach gelöst. Also den machen wir auch komplett aus Leder, ohne irgendwie eine Schließe oder sowas. Sondern wir gehen den hin, machen das wie hier auch, dass wir da unsere zwei Riemen, die wir geschnitten haben, dass wir die über so eine Lochreihe miteinander verbinden. Und mit dieser Lochreihe kann man dann einfach drei, vier Knoten durchziehen und dann einfach einen einfachen Knoten drauf machen. Und so kann man dann die Länge des Riemens auch verstellen, wenn man das möchte. Ähm, beim Verschluss gibt es mehrere Möglichkeiten. Habe ich noch ein bisschen gegrübelt, wie man das macht. Also man kann es natürlich machen wie hier mit so einer Schließe. Das braucht es aber gar nicht. Sondern man könnte hier auch einfach diese Lasche durchziehen. Also einfach hier habe ich was aufgesetzt. Ähm, dann zieht man die Lasche hier durch und geht hier wieder durch. Und wenn das lang genug ist, dann hält das auch so hier unten. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, ähm, das mit einem Riemen in dieser Art zu lösen. Also sprich, diesen Riemen könnte man so wie hier unten auch hier einnähen. Dann macht man mit einem Kapplocheisen einen Schlitz hier rein und dann schneidet man den Riemen oben so zu. Das hat dann den folgenden Hintergrund, dass man das hier durchziehen kann, den Riemen. So. Und dann nehme ich diese schmale Lasche und stecke die hier unten durch das Loch durch. Das kann ich ein bisschen anziehen dann. So. Und dann ist das gesichert. Ja. Und die ähm, dritte Variante, die ihr machen könnt, wäre, dass man einen Lederknopf macht, so wie diesen hier. Da zeige ich euch, wie der gewickelt wird im Detail. Der kommt dann hier auf die Klappe drauf. Da kommt einfach dann zwei Löcher rein. Das zeige ich euch dann aber jetzt auch im Detail, wie das geht. Für den Knopf brauchen wir ein Stück Restleder, einen Streifen vom Riemen, was auch immer. So in der Größe, ja, wie breit haben wir den hier? In etwa 4 cm breiten Reststück. Ja, da schneiden wir hier oben mal das einfach grob weg. Die Kante hier. Ja das weg und dann schneiden wir uns einen Knopf zu, der so spitz läuft. So, in die Richtung. Und hier unten sollte der dann ungefähr ja, so 10 mm breit auslaufen. Vielleicht ein bisschen schmäler. Und dann schneide ich hier mir einen langen Zipfel weg. So, so soll es in etwa aussehen und das soll hier oben die Kante, die soll so in dem rechten Winkel in etwa sein. Wie gesagt, die sieht man nachher nicht, die ist dann innen vom Knopf. So, das Ganze soll dann möglichst schön weich werden und dass das der Fall ist, gehe ich hin und weiche das Leder hier ein. Ja, das ist ein bisschen da in dem, im Wasser dass es ein bisschen trinken kann. Ja, dann wird das hier oben schön weich. Abtupfen. So, und derweil gehe ich hin und schärfe den Bereich hier noch ein bisschen aus. Dann kann ich auch mit dem hier ein bisschen spitzer zuschneiden. So. Und hier ein bisschen ausschärfen. So, das reicht schon, dass ich es leichter eingefädelt bekomme. Ja, den Bereich ausschärfen. So, hier oben wird es jetzt schön weich, wie ihr seht. Durch das Wasser kann ich jetzt den Knopf schön eng rollen. Das Leder wird schön weich dadurch. Das ist der Vorteil von einem fahlgegerbten Leder, also von einem natürlich gegerbten Leder, dass ich da das Leder Wasser aufnimmt. 
So, wickel ich jetzt ein paar Mal hin und her, roll hier über die Fläche. So. Und dann mache ich jetzt hier oben, so, das ist schön, da rum ist der Knopf, dann mache ich jetzt hier oben mit dem Stecheisen hier ein Loch, möglichst mittig, rein. Passt auf eure Finger auf bei dem Arbeit. Ja. Ja. Soll gut durchgehen und damit ich das leichter durchbekomme durch dieses Eisen, drücke ich das Stemmeisen hier nochmal komplett durch. Immer, wie gesagt, bei scharfen Werkzeugen auf eure Finger aufpassen. Und jetzt nackel ich hier drin ein bisschen rum, dass das Loch schön weich wird weit wird. Jetzt muss ich das wieder da runter bekommen und dann heißt es möglichst schnell den Riemen da durchziehen. So. Schwupp. Und so habe ich einen schönen Lederknopf gebaut. Ja. So Relativ einfach geht das. Wichtig ist, dass man das Loch mit dem Stemmeisen weit aufdrückt, wenn man das mit einer ja, schmalen Klinge, habe ich es auch probiert, dann kriegt man den, den Lederriemen da kaum eingefädelt. Aber so geht das mit einem Stemmeisen, mit einem ganz normalen Stemmeisen. Das war jetzt ein Zehner, je nachdem wie breit ihr den machen wollt, könnt ihr auch ein Zwölfer Eisen nehmen und dann kann man das so durchstechen. So macht man einen Lederknopf. Genau, und den lassen wir jetzt trocknen und dann befestigen wir den an der Tasche. So, der Lederknopf ist jetzt fast trocken. Noch nicht ganz, aber so, dass wir mitarbeiten können. Jetzt überlegen wir genau, wo wir den hinhaben wollen. Also, wenn wir den hier draufsetzen wollen, so. Auf die Höhe in etwa von dem Teil, von der Klappe. Dann müssen wir da ein Loch reinmachen. So, nehmen wir hier einen Holzklotz. Legen das da hin und dann messen wir aber lieber mal die Mitte aus. Jetzt haben wir hier 15. Auf der Höhe, so schön in der Rundung drin. 15, dann ist die Mitte, wäre 7,5. 7,5. Und dann machen wir jetzt, habe ich mir überlegt, drei Löcher. Im Abstand von der Riemenbreite mindestens. Also wir können ruhig, sage ich mal, drei Löcher so in einem Abstand von jeweils einem Zentimeter machen. Eins, zwei. Da machen wir jetzt drei Löcher und dann nehme ich wieder ein Kapplocheisen hier. Das ist ein bisschen breiter als der Riemen vom Knopf oder fast genauso breit. Das ist eigentlich ganz gut. Dann nehme ich wieder dieses Kapplocheisen und mache hier drei Löcher an den angezeichneten Positionen möglichst schön mit dicken Parallel. Einmal, ja, hätte ein bisschen gerader sein können, egal. Dreimal, so, jetzt habe ich hier die drei Löcher drin. Und da kann ich jetzt meinen Knopf einfädeln. So. Einmal. Zweimal. Noch gar nicht so fest anziehen. Dreimal. So. Und jetzt kann ich hier hingehen, ja, ein bisschen enger kann ich schon noch ziehen, und stecke das hier hinten durch. So, jetzt kann ich alles noch mal ein bisschen nachziehen. Hier, hier hin. Ja, dass der da schön stramm dran setzt. Und dann ziehe ich das hier durch. Da durch. So. Jetzt habe ich den Knopf hier auf der Lasche positioniert. So. Gut. Und jetzt brauche ich hier noch vier Löcher für meinen Lederriemen. Da. So genau gucken. Wenn ein Loch erstmal drin ist, kriegt man es nicht mehr raus. Deswegen jetzt genau schauen. Also auf der Höhe hier. Möglichst mittig. 
So, kommen jetzt vier Löcher rein. Gucken, dass das auch gut auffliegt. Jetzt nehme ich wieder das Kapplocheisen. Man kann auch ein rundes Eisen nehmen. Einmal. Zweimal. Viermal. So, und da ziehe ich jetzt meinen Riemen durch und zwar so rum. Ich fange hier an und den Klotz da wieder rausnehmen. Da rein. Und da wieder raus. So, das gleiche auf der Seite, so dass hier eine schöne Schlaufe entsteht. Da rein. Raus. So. Wenn ich jetzt meinen Knopf hier nehme, so, Schwupp. dann kann ich mir eine schöne Schlaufe machen, die hier drüber passt. So. So, und dann nehme ich das einmal hier hoch und mache hier einen Knoten rein. So Kreuzknoten. Knoten mal ein bisschen fester ziehen. Wie gesagt, so einen Kreuzknoten drauf machen. Den kriegt man gegebenenfalls auch wieder gelöst. Und so habe ich die Tasche eigentlich. So kann ich sie relativ leicht auf und zu machen. So. Und wie gesagt, wenn ich es dann sichern will, kann ich es nochmal hier oben überschlagen. Jetzt haben wir das soweit fertig. Jetzt kümmern wir uns um den Trageriemen. Wir haben ja zwei Stück zugeschnitten. Einmal mit dem Riemenschneider, einmal mit der Hand. Die habe ich ja gestern auch noch gefettet. Und die ziehen wir jetzt einmal hier durch. So, das fangen wir hier an. Einmal da rein. So, auch da wieder darauf achten, dass die Hautseite außen ist, die Fleischseite innen. Ähm ich habe jetzt so angefangen, nicht dass das von innen nach außen kommt, sondern von außen nach innen erstmal. Hat den Grund einmal, dass ich, wenn ich das von innen nach außen angefangen hätte, dann würde, die, würde der Riemen mir immer diese Lasche hier aufstellen. Und ähm, außerdem stützt der Riemen so hier unten den Boden der Tasche noch. Wenn, wenn der innen laufen würde, dann würde er sich nach innen reinziehen. Also so anfangen, dass man von außen nach innen und dann dadurch fädelt. Jetzt ziehe ich mir den ungefähr mal so hin, dass der in etwa in der Mitte ist. So. Und gehe dann hier wieder weiter. So. Oh, rein mit der. So, und die möchte ich ja dann umhängen können, die Tasche. Genau, also habe ich da, hier kann ich locker nochmal ja, 20 cm von dem Riemen abschneiden. Ja. So ein bisschen schräg, schaut schöner aus, als wenn immer alles so gerade ist. Machen wir alle Kanten so ein bisschen schräg. Fransen die auch nicht so leicht aus. Das Gleiche machen wir hier. So. Und jetzt machen wir da wieder ein paar Löcher rein. Und dazu nehmen wir wieder unseren Zirkel und stellen den auf die Riemenbreite ein. Ja. Das waren ja hier auch irgendwie so 18 mm etwa. Ist aber auch egal. Eine Grundregel vom Gürtel machen sagt, dass man die Löcher in der Riemenbreite macht. Ja, nicht, wenn ich natürlich jetzt einen extrem breiten Gürtel habe, ist es was anderes. Aber normalerweise bei einem normalen Gürtel kann ich die Löcher im Abstand machen, wie der Riemen breit ist. Das ist ein recht harmonisches, eine recht harmonische Geschichte. Und ähm, der Abstand wäre dann so. Und dann 
brauche ich natürlich noch, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also mittig, ich lasse hier oben noch genug Material stehen, dass es da schön nicht ausreißen kann. Das sollte hier der Fall sein. So, und jetzt mache ich hier mal drei, vier, machen wir mal fünf Löcher rein jeweils. Fünf, also bei einem Gürtel, wenn man einen Gürtel bekommt, hat er ja immer eine Maßangabe, zum Beispiel, was weiß ich, 85, 90 und so weiter. Und normalerweise wird die Maßangabe immer auf das mittlere Loch gemessen. Daran erkennt man auch, wenn ein Gürtel erweitert wurde, wenn er sechs Löcher hat, hat man wahrscheinlich eins dazu gestochen. Also normaler Gürtel hat immer ungerade Zahl an Löchern. Und das mittlere Loch gibt die Weite des Gürtels an. Und wie gesagt, jetzt nehme ich wieder die Lochzange für die Löcher. Hier. So. Ach, da ist gar nicht richtig angezogen. Nochmal. So, und jetzt schneide ich das hier mal so grob weg. Zank. Und stecke das hier hinten einfach nochmal durch. So, und damit habe ich das verbunden und kann das noch entsprechend, wenn ich möchte, könnte ich das variieren. Und so machen wir das auf der Gegenseite genauso. Ja, oben schneiden wir wieder mit Überstand weg. Und sichern das dadurch. So, ist auch nichts verdreht. Nee. Damit das nicht stört, gehe ich jetzt hin und tue die Bändel, die nach innen zeigen, nochmal nach außen durchfädeln. Da stört es dann weniger. So. Und ja, die Länge stimmt auch. Wie gesagt, ich könnte das noch variieren, könnte das noch, länger, äh, noch kürzer machen oder länger machen, wie ich es brauche. Dann müssen wir noch ähm, hier jetzt zum Abschluss die ganzen Nähte nochmal nachspannen. Und dann kann ich auch innen drin das, was zu lang ist, hier dann noch abschneiden. Aber erstmal alles nochmal nachziehen und innen gucken, ob alles schön dicht ist. Ja, und dann zum Abschluss kann man die Tasche auch noch einmal richtig schön durchfetten. Und damit ist die Tasche fertig. Es gibt für die ähm, ganze Tasche einen Bauplan und ein Tutorial auf unserem Diktum Werkzeugwissen Blog. Zum Runterladen gibt es da die Schnittmuster und die Anleitung zum Nachlesen. Und bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal bei Diktum.